ሰላም ሰላም ወድ የአዲስ አይዲያ ቤተሰቦቻችን በሙሉ እንደምናላችሁ እኔ በጣም ደናኔ ዛሬ ደግሞ ስለ WhatsApp ላናገራችሁ ነው የመጣውት ወይንም አጭር ቪዲዮ ሰርች ይላችኋለሁ ሰሙኑን በጣም በሶሻል ሚዲያው ላይ የተራገበ ያለ ወሬ ያለ WhatsApp የለቀቀው የፕራይቬሲ ተርምስ ኤንድ ኮንዲሽን ወይንም የሱን سنጠቀም ሊከተሉ የሚችሉ አዳዲስ ንጥቦችን ወይንም ሐሳቦችን ይዞ እንደመጣና አፕዴት እንደሚያደርገው ገልጿልና ብዙ ማህበረሰብን እያነጋገረ ላይክ ኦልሞስት ዓለምን እያነጋገረ ያለ ጉዳይ ነው የሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚዎችን በሙሉ ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ አጠር ያለሽ ነገር ለማቅረብ መወከራለሁ ማለት ነው የተቻለኝን ያህል እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን በደጋሚ እንኳን እንደና ወደዚህ ቻናል መጣችሁ አዳዲስ ለሆናችሁ ይህ አዲስ አይዲያ የተሰኘ የዩቲዩብ ቻናላችን ነው በዚህ ቻናላችን ላይ እንግዲህ የተለያዩ ተቃሚ ኢንፎርሜሽኖችን ይዘን እናቀበበት ቻናል ነው የተለያዩ ስኮላርሺፖችን ወደ ውጭ ሀገር እንዴት አድርገን ሞልተን እንደምንሄድና ትምርትን መከታተል እንደምንችል ኦንላይን ላይ ስራዎችን በኢንተርኔት ከቤታችን ሆነን የትኛው ማለም ላይ ሆነን እንዴት መስራት እንደምንችልና ሌሎች ተቃሚ መረጃዎችን የምንለቀበት የዩቲዩብ ቻናላችን ነው ስለዚህ አዳዲስ ለሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቢተሰብ እንድትሆኑ አብር ታታችኋለሁ ማለት ነው ከዚህ ቻናል ላይ ብዙ ነገሮችን ስለምትጠቀሙበት ማለት ነው እንግዲህ ለሌሎችም ሰዎች ሊጠቅማቸው የሚችሉ ሰዎች ሼር በማድረግ እንድታገዙአቸው አሳስባለሁ አሁን ወደ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን ዛሬ ወደ ያስኩላችሁ ሐሳብ ስናልፍ ዋትስአፕ እንግዲህ አዲስ ያለውን የፕራይቬሲ ተርም እና ኮንዲሽን ቀይሮታል ወይንም አፕዴት እንደሚያደርገው ገልጿል ማለት ነው ይህንም ነገር ብዙ ሰዎችን ያስቆጣና ያበሳጨ እንደሆነ ይነገራል እንዲሁም ብዙ ሰዎች አፑን ዲሌት እስከማድረግ ድረስና ለወደፊትም ያለ መጠቀም የወሰኑበት ነገር አለ ማለት ነው ይህም ነገር ምን እንደሆነ አጠርባለ መልኩ ለማየት እንሞክራለን እናንተም ያላችሁን ሐሳብ ደግሞ ከኮሜንት ሴክሽን ላይ የገባችሁ ሐሳባችሁን እንድታጋሩ በአክብሮት ጠይቃለሁ ቪዲዮ ከመጀመሩ በፊት ደግሞ ላይክ በማድረግ እንድትተባበሩና ለዩቲዩብ አልጎሪዝም እንዲረዳን ማድረግ ትችላላችሁ ላይክ ስታደርጉ ይሄ ቪዲዮ ሞር ለብዙ ሰዎች ተደራሽነቱ እየጨመረ ይዳን ያን ለማገዝ የምትፈልጉ እንግዲህ የላይክ በተኑን ላይክ በማድረግ ምንም ሳይከፈልበት በነጻ መርዳት ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ወደ ፕሮግራማችን سنገባ WhatsApp ያመጣውን አጭሩን አፕዴት ላንብብላችሁና ዘርዘር ያለውን ሐሳብ ለማየት እንሞክራለን እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምትመለከቱት WhatsApp is updating its terms and privacy policy ይላል ምንድነው ያው WhatsApp ያለውን ተርም እና privacy policy ከዚህ በፊት የነበረውን አፕዴት እንደሚያደርገው ነው የሚገልጽልን ማለት ነው እና ኪ የሆኑ ዋና ዋና አፕዴቶቹን እዚህ ጋር ጠቅሶ አስቀምጦልናል ግን ከዚህም ባሻገር ብዙ የተለያዩ ንጥቦችን እንዳሉትና ረጃጅም ማለት ለማንበብ እስከሚሰለች ድረስ ያሉ አፕዴቶችንም አስቀምጣል ማለት ነው በመጀመሪያ አንድ ነገር ላሳሰባችሁ ምፈልገው ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ سنመለከት አንድን ካምፓኒ ፕራይቬሲ እና ፖሊሲ ወይንም ተርም እና ኮንዲሽን ስናነብ ብዙ ጊዜ እኛ ያንን ነገር ለምሳሌ አሁን የሆነ የስራ አፕሊኬሽን ወይንም ሊሆን ይችላል ወንም የሆነ ነገር አክሰስ ለማድረግ سنፈልግ ይሄን ነገር አክሰስ ከማድረጋችሁ በፊት አግሪ ወይንም ዲስአግሪ ማለት ይችላልችሁ በማለት ያላቾን የዛ የካምፓኒ የምንጠቀመውን ነገር ኮንዲሽን እና ታርም ያስቀምጥልናል በረጅም ጽሁፍ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ብዙዎቻችን ያንን ነገር አናነበውምና ረጅምም ጽሁፍ ስለሆነ ራይት ሚሎን ነገር ክሊክ አድርገን ወይንም ቼክ አድርገን ወደ ቀጣዩ ሐሳብ ለመሮጥ ወይንም ለመሄድ ወደ ቀጣዩ ሐሳብ ለመሄድ ነው ምንቸክለው ምክንያቱም ቶሎ የመጣለበትን ጉዳይ ለመፈጸም ስንል ማለት ነውና ብዙ ጊዜ እነዚህ አይነት ነገሮች ችግር ሲፈጠሩ መጨረሻ ላይ አንድ እስከ መካሰስም ደረጃ ብንደርስ አኛኩ ገልጸን ነበር ሐሳባችንን ታርም እና ኮንዲሽናችን ላይ አስቀምጠነው ነበር ብለው እነዚህ ካምፓኒዎች ሊነግሩን ይችላሉና ከዛ ሲታይ እዛ አንዱ ቦታ ላይ አስቀምጣውታል እኛ ደግሞ ራሽ አድርገን ወይንም ቸኩለን ያንን ነገር ሳናነብ ሳናረጋግጥ ቼክ በማድረግ በመሄድ ከዛ በኋላ ችግር ሲፈጠር የተለያዩ ኪሳራ ውስጥ እንገባለን ማለት ነውና ብዙ ጊዜ ረጅምም ቢሆኑ ያንድን ነገር ከመጠቀማችን በፊት ሶፍትዌር አፕሊኬሽን የተለያዩ ነገሮችን ተርም እና ኮንዲሽኑን ለማንበብና ለመረዳት ብንሞክር የተመረጠ ነው ለማለት ሞክራለሁ ማለት ነውና በዛ ውስጥ ሳወረው ሊያስቀምጡት ስለሚችሉ ማለት ነው ያላቸውን አንድ አንድ ነገሮች ማለት ነው ስለዚህ ወደ WhatsApp سنመለስ WhatsApp እንግዲህ በመጀመሪያ በኪ አፕዴቲንግ ፖይንቶቹ ላይ ካስቀመጣቸው የመጀመሪያው አንደኛው የሚለው አፕዴት ከሚደረጉት ነገሮች ውስጥ WhatsApp WhatsApp service and how we process your data ይሄ ማለት የWhatsApp ከዚህ በፊት ከነበረው ሰርቪስ እና የናንተን ዳታ 
ወይንም የናንተን ኢንፎርሜሽን የተቀመጠውን ኢንፎርሜሽን እንዴት አርገን ፕሮሰስ እንደምናደርገው ይሄ ነገር በመሙሉ አፕዴትድ ይሆናል ይላል ማለት ነው ሁለተኛው ንጥብ ደግሞ how business can use facebook hosted service to store and manage their whatsapp chats ይላል ይሄኛው ደግሞ ምን እንደሚለው የተለያዩ ቢዝነሶች ያው whatsapp ከ facebook ጋር ፓርትነር ስለሆነ የተለያዩ ቢዝነሶች እንዴት አድርገው ያላቸውን ቢዝነስ ወይንም ማስተዋቂያዎች በዚህ በwhatsapp app ላይ ዲስፕሌይ በማድረግ እንዴት አድርገው ካምፓኒያቸውን ወይንም ያላቸውን ቢዝነስ ማሳደግ እንደሚችሉ ከ facebook ጋር አብረው እንደሚሰሩና ያው በቻት ሴክሽኑ ላይ ያለ ግዜ ቻት ስናደርግ whatsapp ላይ የተለያዩ ማስተዋቂያዎች ከላይ ሆነ ከስር በቅበቅ ይላሉ እነዚህ ማስተዋቂያዎች ለwhatsapp የገቢ ምንጭ ናቸው ማለት ማስተዋቂያዎቹ በwhatsappን እየከፈሉ ነው ማስተዋቂያን ዛጋ የሚያሳውቁት የሚያስተዋውቁት ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ነገርም ኢምፕሩቭ እንደምናደርግና እንደምንቀይረው እንገልጻለን ይላል ማለት ነው እዚጋ ቀጣዩ ነጥብ ደግሞ ምን እንደሚለው how we partner with facebook to offer interrogation across facebook company products ስለዚህ ምን እንደሚለው እንዴት አድርገን ከ facebook ጋር ያለንን partnership በማጠናከር የካምፓኒ ፕሮዳክቶችን ለሰዎች ወይንም ሞዲፋይድ እንዴት አድርገን ማድረግ እንችላለን ማቅረብ እንችላለን የሚለውን ነገር ኢምፕሩቭ አድርገናል ይላል ማለት ነው ስለዚህ ከታች እንደምትመለከቱት ሲቀጥል by by tapping agree you accept the new terms and privacy policy which take effect on february 8 2021 uh, after this date you will need to accept these updates to continue using whatsapp you can also visit the help center if you would prefer to delete your account and would like more information in the not now or agree yemil neger yasqemtlenal malatno kaza kafelegnatno milon ፒክናርጋለን ወይንም አግሪ ሚሎን እንመርጣለን ማለት ነው ታዲያ ምንድነው ችግሩ ታዲያ ከዚህ ጋር የታያዘ ችግር አለ ወይ ብላችሁ ለምትጠይቁ ሰዎች ችግሩ እንግዲህ ምንድነው ከፕራይቬሲ ጋር የተገናኘ ችግር ነው ጠለቅ ያለውን ዝርዝር መረጃ ዛሬ መግለጽ ባልችልም ማለት ብዙ ስለሆነ ጽፉ ለቪዲዮም ስለማይመች ባጭሩ ለመጥቀስ ያክል ወይንም ዓለም አሁን ያወራበት ያለው ነገርና ብዙ ሰዎች ያልደገፉት ነገር ነገር ቢሎ ምንድነው አንደኛ እነዚህ ነገሮች ሞዲፋይ ሲያደርግ በመጀመሪያ ደረጃ እነዚህ አፕዴቶች ኢፌክቲቭ የሚሆኑት ከ2021 ፌብራሪ 8 ላይ ነው ከፌብራሪ 8 ጀምሮ ነው እነዚህ አፕዴቶች ተለቀው በዋትስአፕ ላይ በዋነኝነት መስራት የሚጀምሩት ማለት ነው ቀድም እንደተጠቀስ ሁላችሁ እዚጋ ኪ ፖይንቶች ናቸው የተቀመጡት ማለት አጠር ተደርገው ከተርምና ከኮንዲሽን ውስጥ ወይንም ከፕራይቬሲ ፖሊሲያቸው ካወጡት ካዲሱ መረጃ ውስጥ በጣም ረጅም እና ብዙ ነው ግን ከነዛው ውስጥ ኪ ፖይንት ብለው ካስቀመጧቸው መካከል ውስጥ እየጄላችሁ ይቀርፉት ከነዛው ውስጥ ከተካተቱት አንዱ ምንድነው ባጭሩ ለናንተ ሳቀርብላችሁ ማለት ነው ከፌብራሪ 8 በኋላ እነዚህ አብዮቶች ኢፌክቲቭ ይሆናሉ ከነዛ መካከል ዋነኛው ብዙ ሰዎችን ያበሳጨና ያስቆጣ ያለው ምንድነው ማለት ነው ከፌብራሪ 8 በኋላ ዋትስአፕን ስትጠቀሙ የናንተ ፐርሰናል ዴታዎች ወይንም የናንተ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽኖች እዛ ውስጥ የተቀመጡት አግሪ ካረረጋችሁ ከዚህ ተርምና ኮንዲሽን ጋር ከተስማማችሁ አዎ ችግር የለም እንቀጥላለን ብላችሁ ዋትስአፕን መጠቀም ከፈ ከጀመራችሁ ፐርሰናል ዳታዎቻችሁን ከፌስቡክ እና ከኢንስታግራም ጋር እንዲሁም ከሌሎች ካላችሁ ፓርትነሮች ጋር ሼር ማድረግ ይጀምራሉ ማለት ነው። ይሄንንም የሚያደርጉበት ዋነኛ ነገር ምንድነው? ፐርሰናል ዳታዎቻችሁን ከሌሎች ጋር ሼር የሚያደርጉት እነዛ ካምፓኒዎች ለምሳሌ ፌስቡክ ወይንም ኢንስታግራም የተለያዩ ቢዝነሶች እየመጡ በነሱ ጋር እናንተንም ፐርሰናል ዳታ ከተለያዩ የፌስቡክ ወይንም የኢንስታግራም ካምፓኒዎች ጋር ሼር የሚያደርጉበት ምክንያት ምንድነው? በዋነኝነት እነዚህ ፌስቡክ ኢንስታግራም ካምፓኒዎች ገንዘብ የሚያገኙት ወይንም ገንዘብ የሚሰበስቡት ማስተዋቂያን በፕላትፎርማቸው ላይ በማሳየት ነው ስለዚህ እነዛ ደግሞ ማስተዋቂያ የሚያሰሩት ቢዝነሶች ካምፓኒዎች ከፌስቡክ ጋር እንደዚህ ማስተዋቂያዎች ሲያሰሩ ሞር ኢንፎርሜሽን ይፈልጋሉ ምንድነው ሞር የሚፈልጉት ኢንፎርሜሽን ካስተመሩ ወይንም እዛ ላይ የተቀመጡት ፌስቡክ ላይ ያሉት ፎሎወሮች ዋትስአፕ ላይ ያሉት ፎሎወሮች ኢንስታግራም ላይ ያሉት ፎሎወሮች ምንድነው የሚወዱት ለምሳሌ እኔ አሁን ኮምፒውተር ነክ ነገሮችን ሞድ ከሆነ ብዙ ጊዜ ኢንተርኔት ላይ የገባው ኮምፒውተር ነክ ነገርን ሰርች ማድረግ ከሆነ አማዞን ላይ ወይንም የተለያየ ዌብሳይቶች ላይ ለመግዛት መሞክር ከሆነ ያንን ናሆም ወይንም እኔ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ይወዳል የሚለውን ኢንፎርሜሽን ሰርች ከመማረጋቸው ነገሮች ውስጥ ተነስተው ይሄንን የኔን እኔ መወዳቸው ነገሮች 
WhatsApp ለሌሎች ካምፓኒዎች ለቢዝነስ ካምፓኒዎች እና Facebook ላይ ያሉ ለተለያዩ ትላልቅ ቢዝነሶች ያቀብራል ማለት ነው። እነዛም በዛ መሰረት ለኔ ስልክ ላይ ስፔሲፊክሊ እኔ የምፈልገውን ፕሮዳክት ይልኩብኛል ማለት ነው እንደገዛ ካምፓኒዎቹ ማለት ነው። ይሄንን የሚያወቁት ምንድነው? የኔን ፐርሰናል ዳታ WhatsApp ወስዶ ለነሱ ስለሚያቀብላቸው ማለት ነው። እና አሁን እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሰርች ያደርጋል ይወዳል መግዛት ይወዳል ብለው የኔን ፐርሰናል መወዳቸው ነገሮች በማቀበል ማለት ነው ይሄን ብዙ ሰዎችን አስቆጥቷል ምክንያቱም እኔም ከዚህ በፊት ይሄ ደሞ አዲስ ነገር አይደለም ገጥሞኛል አንዳንድ ጊዜ ገጥሞአችሁ ከሆነ አላውቅም እኔ አንዳንድ ጊዜ ጎግል ላይ በመግባት አንዳንድ ነገሮችን ሰርች ሳደርግ ለምሳሌ ማይክሮፎኖችን ወይንም የቪዲዮ እቃዎችን አንዳንድ ቃል ለመግዛት ዝም ብዬ ስለመለከት አዳዲስ የሚወጡ ስልኮችን ስለመለከት ሰርች አድርጌ ያየው ጥቃ ጎግል ላይ ዋጋውን ምናምን አይቼ ዝም ብዬ ሰርች አድርጌ ወጠቼ ለክ ፌስቡክ ስትጠቀም ወደ ፌስቡክ ስገባ ፌስቡክ ኖርማሊ እንደማንኛውም ሰው ገብቼ ስትጠቀም ማስተውቂያ ይመጣል የሚመጣው ማስተውቂያ ምንድነው እዚህ ጋር ጎግል ላይ ገብቼ ሰርች ያደረኩት እቃ እንደገዛው የሆነ ካምፓኒ ማስተውቂያውን ፌስቡክ ላይ ዲስፕሌይ ያደርገዋል ማለት ነውና በጣም ነው የምገረመው አንድ ጊዜ ሾክ ያደረገኛል ማለት ደነግጣለሁ ምክንያቱም እንዴት አወቁ ፌስቡክ በምን አወቀ ነው እዚህ ጋር ገብቼ ጎግል ላይ ነው ሰርች ያደረኩት ወይንም ይሄን ንቀ አይፈልኩት እንዴት አርጎ ነው ማስተውቂያውን ያመጣው ብዬ እገረማለሁ ብዙዎቻችሁ እንደዛ አይነት ነገር ገጥሟችሁ ሊሆን ይችላል በጣም የሚያስገርም ነገር ነው ምንድነው ያው ጎግል ከፌስቡክ ጋም ስለሚሰሩ የኔን እዚህ ጋር ሰርች ማረጋውን ነገሮች ማዘውተራቸው ነገሮች ለፌስቡክ ያቀበላል ፌስቡክ ደግሞ ለቢዝነስ ፓርትነሮቹ ያቀበላል ቢዝነስ ፓርትነሮቹ ደግሞ እንደዚህ ማስተውቂያችን ለኔ ልካሉ ማለት ነው ይሄ ምንድነው ዲፕ የኔን ፕራይቬሲ እየተከታተሉት ነው ማለት ነው ያው ዳታውን የሚሰበስቡት በመጠቀምባቸው ዲቫይስ ውስጥ ነው ማለት ነው ስለዚህም ቤተሰቦቼ የዋትስአፕ አዲሱ አፕዴት ይሄንን ያካትታል ማለት ነው ፐርሰናል ዳታዎችን በመሰብሰብ ለተለያዩ ካምፓኒዎች ለፌስቡክ ለኢንስታግራም ሼር እንደሚያደርግ ከፌብራሪ 8 በኋላ ጋር አናውንስ አድርጓል ማለት ነው እና እናንተ አግሪ ወይንም አይ ዶንት አግሪ ካላችሁ አለ በጠቀም ትችላላችሁ ዋትስአፕን አግሪ ካላችሁ ደግሞ ይሄንን ነገር ተስማምታችሁበት መቀጠል ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ፐርሰናል ኢንፎርሜሽናችሁን ወይንም የናንተን ፐርሰናል ዳታዎችን ለሌሎች ሼር ያደርጋል ስንል ከፐርሰናል ዳታዎቹ መካከል የተወሰኑትን ለዘርዘርላችሁ አንደኛው ፎን ነምበራችን ነው ወይንም የስልክ ቁጥራችንን ከሌሎች ካምፓኒዎች ጋር ሼር ሊያደርግ ይችላል ሌላው ፕሮፋይል ፒክቸራችንን ሼር ማድረግ ይችላል ዋትስአፕ ስታተሳችንን ሼር ሊያደርግ ይችላል ሌላው ደግሞ አይፒ አድሬሳችንን ሼር ሊያደርግብን ይችላል አይፒ አድሬስ ማለት እንግዲህ እያንዳንዱ ዲቫይስ ስልክ ወይንም ኮምፒውተር የራሱ የሆነ መለያ የሆነ ቁጥር አለው ሁሉም ኮምፒውተር የተለያየ ቁጥር ነው ያለው ያን ቁጥር ወይንም ያንን ፐርሰናል የሆነ ቁጥር ለሌሎች ካምፓኒዎች ሼር ያደርጋል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ምንድነው እዚህ ጋር ሼር የሚያደርጉት የናንተን ላንጉጅና ታይም ዞን ወይንም ያላችሁበትን ታይም ዞን ቀን ነው ማታ ነው ሰዓቱ ስንት ሰዓት ነው የሚለው ነገር ከሌሎች ሰው ካምፓኒዎች ጋር ሼር ያደርጋል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ምን ያህል ዋትስአፕን እንደምትጠቀሙም ይሄንን ኢንፎርሜሽን ሼር ያደርጋል ማለት ነው እነዚህንና ይመሳሰሉ ሌሎች ፐርሰናል የሆኑ ኢንፎርሜሽኖችን ከምን አይነት ግሩፕ ጆይን እንዳደረገን ምን አይነት ግሩፕ እንደምንወድ ምን አይነት ነገር ኢንትረስት እንዳለን ምናምን እነዚህን ኢንፎርሜሽን እየሰበሰበ ለእንደዚህ አይነት ካምፓኒዎች ሼር ያደርግብናል ማለት ነው ይሄም ብዙ ሰዎችን ያስቆጣና ያበሳጨ ነገር ነው ዋትስአፓቸውን ዲሌት ያደረጉ በብዙ የሚቆጠሩ ሰዎች አሉ በዚህ ምክንያት ማለት ነው ለምሳሌ ቢዝነስ አይዲያዎች ሊሆኑ ይችላሉ የተለያዩ ነገሮችን ከቤተሰብ ጋር ለናወራን ይችላልን ብዙ አይነት ኢንፎርሜሽኖች በሶሻል ሚዲያ እንለዋወጣለን እነዛን ኢንፎርሜሽኖች ወስደው ሐሳብ ሊሰረቅ ይችላል የተለያየ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽኖች ሊወሰዱ ይችላሉ ለምሳሌ የ ለምሳሌ የሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥሮች የመታወቂያ ቁጥሮች ፐርሰናል የምንላቸውን የፓስፖርት ቁጥሮች የተለያዩ ነገሮችን ከሌሎች ሰዎች ጋር በቴክስት ሜሴጅ ሼር ስናደርግ እነዛ ነገሮች ሊታዩና ሊወሰዱ ብን ይችላሉ ማለት ነው። እነዚህንና ሌሎች ብዙ ነገሮችን አፕዴት ለማድረግ ዋትስአፕ እንግዲህ ጠንክሮ እየሰራ ነው ያለው በ2021 ማለት ነው ከፌብራሪ 8 በኋላ ነው ሊቀየር የሚችለው ብዙ ማስተባባያዎችንም እያቀረበ ይገኛል እነዚህ የተሰራጩት ሀሰት መረጃዎች ናቸው የሚባላል ግን ብዙሃኖች ስለዘገቡትና ኢቨን በቴሌቪዥንም ስለታየ የተረጋገጠ መረጃ ስለሆነ ነው ይላችሁ ይቀርብኩት ከዚህ በኋላ ዋትስአፕን ለመጠቀም ተቀጥላላችሁ ወይስ አትቀጥሉም የሚለውን ነገር በኮሜንት ሴክሽን ላይ እየገለጻችሁ መዋያየት እንችላለን 
ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን መረጃ ለእናንተ ሳካፍል አሁን ባለውበት ጊዜና ባለበት ሰዓት ይሄ ቪዲዮ በተለቀቀበት ሰዓት ነው ማለት ነው ከዚህ በኋላ WhatsApp ሊቀየር ይችላል ሐሳቡን ሊቀየር ይችላል privacy settings-ዎቹንም ሊቀየራችሁ ይችላል term conditions-ዎቹንም ሊቀየራችሁ ይችላል ማለት ነው ያ ሲቀየር እንግዲህ ይሄም ዛሬ እየሰራ ነው እኛም ኢንፎርሜሽን አንድ ይሆናል ማለት አይደለም ማለት ነው ግን እስከሚቀየር ድረስ ይሄ ቪዲዮ ለሁላችሁም ለብዙዎቻችሁ ይጣቀማል ብዬ ነው ያዘጋጀው ሁላችሁ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ይሄንን ቪዲዮ ለወዳጅ ለዘበረቾ ሼር በማድረግ እንድትተባበሩን በአክብሮት እስጠይቃለሁ በሌላ ቪዲዮስ ከመንገናኝ መልካም ጊዜ ሆነላችሁ ይያልኩ እዚህ ጋር ሰላም ቆዩ